Boa tarde! Como é que vai esse coração lindo? Parabéns, meus parabéns! Hoje tá um aniversário típico, né? Bora pra vida, fazer coisa boa! Quando a gente abre o coração, quando a gente entra nesse espaço de querer fazer alguma coisa boa, a vida traz muita coisa pra gente. E hoje eu queria conversar um pouquinho sobre essa coisa da gente se sentir preparado, né? Olha, tem gente que estuda a vida inteira, não se sente preparado. Tem gente que age... Gente, a, a preparação é o realizar. A, pre a preparação de tudo que você quer fazer... Ah, eu não sei direito, ah, eu não sei como... Olha, se você puser em prática, se você botar o pezinho lá, se você for lá e der o passo... A experiência vem, tudo acaba vindo né, dentro dessa, de, dessa energia que vai envolvendo aquela coisa que você está sentindo e ela se materializa. Então, se você quer realizar alguma coisa, tem que dar o primeiro passo. Não pode ficar só na teoria ou só na observação. Você tem que fazer, experimentar. Porque é assim que a gente sabe o que dá certo e o que não dá, o que é bom e o que não é para gente. Só fazendo, realmente botando ali né, o pezinho para fazer, a gente vai conseguir trazer muita realização, muito retorno para a nossa vida prática, para as coisas que nós temos na prática mesmo aqui. Então, gente, olha, um objetivo ele só pode é, acrescentar coisas na nossa vida. A gente vai se nutrindo, porque a gente veio aqui para aprender, né? Não adianta a gente ficar aí fazendo manha, né? Não adianta ficar fazendo mimimi, né? Pode pegar o, o remo aí e remar o barquinho. Não adianta ficar fazendo mimimi. Porque é justamente esse o ponto, né? A gente tem que estar aberto para essas novas realizações, para essas novas conquistas, para a gente poder é, ter realmente avanços reais. Quando a gente fala assim, ah, não... Eu preciso de mais dinheiro. A gente só foca em uma coisa, dinheiro, como se o dinheiro tivesse o valor. Na verdade, quem tem o valor é a nossa realização, é a nossa alma. Quando você faz aquilo que é do fundo do seu coração, que você sente aquela coisa boa aqui, né? Sabe, que abre o peito, você sente aquela alegria, aquela expansão, aquela coisa boa. Quando você faz alguma coisa que faz você se sentir assim, aí está o seu valor. E o dinheiro vai correr atrás de você, e não é você atrás do dinheiro. Né? Então, para de observar só isso, a vida é muito rica, tem muita coisa à nossa volta, muita coisa, muitas pequenas observações e, e grandes observações, daquilo que a gente pode aprender com as pessoas, compartilhar com as pessoas, trazer esse universo do amor para bem perto do nosso coração, e quando a gente consegue entrar nessa esfera de realizar aquilo que é da alma, aí sim a gente chegou aonde queria, porque a gente alcançou o principal, a consciência do nosso valor. Por isso, se você está querendo fazer alguma coisa que deixe sua alma feliz, não fique esperando ficar pronto, não. Você já tem o valor dentro de você. Praticar né? é caminhando que a gente aprende as coisas, é caminhando que a gente aprende o caminho. Então, bora lá, bora lá fazer muita coisa boa, bora lá fazer muita coisa que é do seu coração para que isso realmente possa é, se materializar na sua vida de uma forma real. E uma pedrinha que pode ajudar a gente a entrar nesse caminho, é, uma não, né? tem muitas, né? tem muitas possibilidades da gente poder fazer isso. Se a gente não identificou ainda aquilo que a alma fica vibrando positivo, é legal usar um pingente de calcita ótica branca, que aí vai ajudar você a, a descobrir essa sintonia com o seu coração. Vai ajudar você a entrar nessa faixa vibracional que, que é sentir né, o que realmente o seu coração vai trazer de bom, aí, o que, que ele vai ficar alegre, o que, que ele vai vibrar. Outra coisa boa que dá para a gente usar também, também como pingente, que é o que hoje eu estou usando aqui, um topázio branco ou um topázio azul. O topázio ele tem uma, uma qualidade muito única de ajudar a gente a se ver. 
mas se vê de uma forma brilhante, positiva, de uma forma muito benéfica e vai fazer com que a gente realmente entre num fluxo de, de, de realizações que é muito da alma. Então, se você quer descobrir aquilo que é bem da sua alma, vai usar um topazo branco, vai usar um topazo azul, que inclusive ela acaba clareando em volta, acaba tirando aquela coisa, ai, será que as pessoas isso, as pessoas, sabe, aquilo passa a não ter mais a mesma vibração, a gente para de se preocupar, né, e começa a sentir a própria alma e começar a realizar. Lógico que a pedra não é um, uma milagreira, ela não vai fazer você, não vai trazer dinheiro do céu, ou não vai fazer milagres em você, como eu postei agora esses dias, né? Fazer assim, o milagre é você quem faz, né? A pedra ajuda você a fazer o milagre, mas ela não vai fazer o impossível. Ela vai realmente ajudar você a mudar de vibração. Sabe aquele papo do andar, né? Que eu sempre falo aqui no programa, que a gente está constantemente num prédio, né? De 10 andares para cima, mas também tem 10 andares para o subsolo. Se a gente fica lá no subsolo, né, na energia negativa, ai, tá ruim, ai, tá difícil, ah, porque a crise... Você já desceu lá no primeiro subsolo. Se você entrar na, na negatividade mais profundamente, ai, que droga, né? Ah, vai descer mais. Vai descer mais e aí é infinito o número de, de pessoas que moram né, dentro de cada andar. E a gente fica sob a energia de todas essas, todas essas influências. Então... Vamos olhar isso e procurar manter-se nos andares de cima, é, se iluminar, fazer uma oração, se conectar, porque a alma ela não está isolada do universo. E quando você se desliga, né? ah não, eu fico aqui no mundo material, o que importa é só essa coisa aqui horizontal, dinheiro, 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 não, gente, a, a gente é tão rico, né? a gente já é tão rico. A gente tem toda essa conexão com a espiritualidade, com o universo, né? toda essa luz do universo. Para o universo, cada, cada ser conta, né? cada, cada energia, cada uh, ser vivo conta. Então, quando a gente está alinhado com essa energia positiva, com essa energia da criação, a gente tem realmente essa manifestação do poder criador em nós. Então, é só prestar atenção. É só entrar na sintonia. Então vai para os andares de cima. Para de querer ficar apertando o botão lá de baixo, né? Vamos, vamos, vamos acordar? Coisa feia isso, hein? Ficar indo lá, sempre lá para baixo. Ah, não, porque tá ruim. Ah, porque as pessoas isso. Ah, porque isso. Não, para com isso. Esquece as pessoas. É você e Deus. É você e o universo. Esquece, não fica levando a mal, aí, sabe? Às vezes, como eu sempre falo aqui, as pessoas trazem o conteúdo que elas estão vibrando. É aquilo que ela está sentindo e ela está transferindo isso para uma situação que não tem nada a ver e a gente leva isso para o pessoal. Então, para de olhar com, pelo lado pessoal. Ah, fulano falou isso, mas é o problema dele, ele que está assim hoje. Não sou eu. Né? Então, para com essa importância excessiva que a gente dá a negatividade à nossa volta e a gente vai lá e, né, e acaba se, se misturando com tudo isso. Então, para com isso, abre esse coração lindo, bora lá para tudo que é positivo para você, beleza? <música> Eu quero convidar você para um encontro muito especial nesse sábado. Sabe aquela viagem dos sonhos, aquela viagem que nós estamos falando aqui já há algum tempo? Vai ter uma apresentação onde você vai se sentir lá, lá viajando com a gente. Então, nesse sábado, lá no Espaço Cristalino, das duas às quatro, vai ter a apresentação da viagem a Tucson. Aquela viagem maravilhosa onde a gente vai na Feira dos Cristais de Tucson, a maior feira do mundo, tem expositores do mundo inteiro, pedras que a gente nunca viu e provavelmente nunca vai ver, né? Porque é uma coisa muito específica. É, existem, sei lá, 6 mil tipos de pedras no mundo e é bem provável que a gente encontre muitas dessas raridades lá. Então, bora lá, né? 
Para quem gosta de cristais, vai ser uma viagem incrível, porque é a maior feira do mundo. Tem a exposição, tem o centro de exposições lá. É super legal, maravilhoso. Com certeza você vai amar. E também, nós vamos uh, estender essa viagem pelo Grand Canyon. Vamos nos índios, na Reserva Hopi, que são os ancestrais de todos os índios americanos, né? Nós vamos poder dar uma volta lá para o Sedona, que é um lugar mágico, maravilhoso. Então, é incrível o roteiro, uma viagem imperdível. Você não paga nada para ir nessa apresentação, é gratuita e a gente espera você lá. A gente só quer que você ligue antes para avisar que vai, para a gente reservar o número de vagas, tá? Então, é só ligar São Paulo 11 5182 2122. Reserva a sua vaga para você assistir a apresentação. Não importa se você tem, ah, mas eu não tenho dinheiro para viajar agora. Para quem tem, para quem não tem, não importa. Acendeu a luzinha lá dentro, com certeza o universo vai prover, vai dar um jeito, você vai conseguir realizar esse sonho de visitar esses lugares incríveis. A viagem vai ser de 2 a 12 de fevereiro, tá? Então, tá aí aberta a possibilidade de você ir. A gente te espera lá, liga lá hoje, 5182-2122, e marca a sua presença, né? Fala, olha, eu vou, tá? Vão, vão duas pessoas comigo, vão três pessoas comigo, pode ir, só pra gente ter uma noção de lugares, mas é, é bem gostoso, é um bate-papo gostoso, vão ser duas horas onde você vai viajar com a gente. Tô te esperando lá no sábado. E eu vou abrir o telefone aqui, pra você ouvinte poder participar no 3171-0221-3262-4490. E já tem gente na linha, já? Bora lá, vamos lá. Alô, quem fala? Boa tarde, é Joyce. Oi, Joyce. Como é que vai esse coração lindo? Vai bem. Aê! Muito bom! É caminhando que a gente faz o caminho, né? Todo dia eu tô bem, eu tô bem, tô melhorando, cada dia melhor e a coisa vai indo. Diga, Joyce, qual que é a sua dúvida? Eu queria saber, tipo assim, como a cor da pedra para tirar os obstáculos do caminho. É. Os obstáculos a gente pode trazer é, muito desse conteúdo dentro da gente mesmo. Às vezes é a nossa visão, tá? E às vezes a gente colocou isso lá de forma inconsciente. Então... Vamos usar uma pedra que chama-se olho de falcão. Ela vai ajudar você a, a tirar isso da, da sua crença. Sabe, tipo, tudo pode me impedir, tudo... Ela vai ajudar você a olhar as coisas de uma forma mais a, aberta, mais real e vai falar assim, não é fácil, eu vou fazer, eu vou conquistar, eu vou conseguir. O olho de falcão é o olho de tigre, só que na cor azul. Tá? Então, ele tem a mesma carinha, a mesma apresentação, mas ele tem uma cor azul. Esse azul vem do estanho. O estanho é um mineral que traz muito essa, essa vivacidade nossa, acende muito essa essência nossa. Não, eu quero, eu sei, eu vou fazer. Então, vai te ajudar bastante se você ajudar, usar essa pedra, inclusive com um pingente, porque ela é azul, não tem problema nenhum. Você pode usar ali com um pingente diariamente. Sempre, sempre junto ao corpo, usando um, três dias para um, dois dias, usa mais três dias. Aos poucos, você vai vendo que as coisas vão desembaraçando, porque vai ficar fácil para você. Muito, o, o que a gente não entende é que muito das coisas da nossa vida vem justamente do sentimento que a gente está colocando naquilo. A gente deixa as pessoas tomarem espaço e, e com isso a gente deixa que as pessoas influenciem na nossa vida. Então você precisa tomar conta da sua vida e falar, é meu. E se eu estou falando que vai dar certo, vai dar certo. Nada vai me impedir, tá bom? Bota os olhão para lá, sabe? Põe os olhão para correr, põe as pessoas que vem dar palpite lá do lado de fora e pode falar, não, tudo vai dar certo, tudo vai fluir, porque eu quero que flua, certo? certo. Tá bom? Obrigada. Obrigado você, Joyce, pela participação, tá? Grande tá, beijo. Tá. 
3171-0221-3262-4490, o telefone do ouvinte para você participar ao vivo aqui, né? Nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Mundial, estamos é, no Face também, né? Estamos aí ao vivo no Face, ao vivo no site da rádio, estamos trazendo aqui para você a oportunidade de você perguntar sobre o uso de pedras e cristais. A gente sabe né, que existem muitas... Uh, muitas pedras que podem nos ajudar para coisas simples do dia a dia. Antes que isso se torne um problema maior, né? A gente, uh, porque as coisas são gradativas, tá? Tudo começa primeiro se manifestando à sua volta ali. Ah, então começa a queimar muita lâmpada. Tem gente nervosa. Começa a ter vazamento ali de água. Ah, tá tendo alguém que tá perdendo energia em casa. Então as coisas começam a se manifestar à nossa volta depois é que pega no físico. Então vamos prestar atenção na nossa atitude, tá? Alô, quem fala? É Paulo Luiz de Carapicuíba. Oi, do, desculpa, eu não escutei o nome. Sim, é Paulo de Carapicuíba. Paulo, bem-vindo, Paulo, ao programa. Como é que vai esse coração lindo? Tá bem, sim, Angélica. Ah, é! Uhul! Então, Diga, Paulo, qual que é a sua dúvida? É o seguinte, Angélica, eu tenho um problema de hipotiroidismo, né? Ah. E alergia, uma alergia tremenda também, tomo remédio para pressão, né? Uhum. E eu queria saber uma pedra para auxiliar, né? Então, Paulo, eu vou falar com bastante carinho, né? Que eu quero que Sim. realmente você melhore. A eu tiroide sei. tem muito a ver com a sua essência, Paulo, você precisa botar essa voz para fora, falar o que você pensa, Paulo. Tem que chegar e falar, eu penso assim, eu penso assim, sem brigar. Mas Sim. chegar e se colocar. Porque você tá, Paulo, engolindo o sapo, Paulo. E você tá isso, você tá fazendo você diminuir essa coisa de querer realmente fazer as coisas. Então, eu diria que você tá meio sem pique, não sei se isso confere... Mas você é, é. tá meio sem pique, meio sem vontade, justamente porque você tá deixando, é o que eu tava falando agora, as pessoas tomarem espaço uh, na, nas suas realizações. Você é. precisa se colocar, você precisa começar a falar, gostei, não gostei. A tiroide é justamente essa coisa de você mostrar aquilo que você realmente tá pensando, aquilo é. que você tá sentindo, você se colocar. Quando ela entra no, no estado de hipotiroidismo, é você meio que desistindo, porque as pessoas não deixam você fazer. É verdade mesmo, eu... Então, começa a mudar isso, agora. Fala Bom, assim, não, ó, você faz isso, mas eu vou fazer aquilo. Eu gostei, eu não gostei, eu quero, eu não quero. Se posiciona, sabe? Começa a falar que a sua tiroide vai melhorar bastante. Uma, uma pedra que ajuda a regular a tiroide, e aí não é o lado físico. É lógico que você não vai terminar, não vai parar de tomar uh, nenhum remédio que o médico passou, tá? Toda essa parte que eu vou te indicar agora vai te ajudar na atitude, no sentimento, no pensamento, que é completamente outra área, tá? Não tem nada a ver com o tratamento médico. Então, você continua o tratamento médico... Mas em paralelo, você vai usar uma pedra que ajuda você a se alinhar energeticamente, que é a crisocola. Vai ajudar Como? a alinhar crisocola. Crisocola, né? Isso. É um, um mineral à base de cobre. O cobre é um grande alinhador da nossa energia, de uma forma suave, de uma forma carinhosa. Ele vai ajudar você a se estabilizar internamente e vai te alinhar, e com isso ele regula muito o funcionamento das glândulas, porque o principal, uh, vamos dizer assim, a cada encarnação, uh, as principais informações que a gente imprime no novo corpo, numa nova experiência, são as informações que estão nas glândulas. Então, elas são impressas de uma encarnação para outra, é a vibração do espírito, o funcionamento das glândulas, é a vibração do espírito que traz de uma, de uma experiência para outra. Então, você precisa voltar-se mais para um lado de fazer meditação, de entrar em contato mesmo com a alma, para que você realmente consiga é, se equilibrar. Tá? A, a, a crisocola vai ajudar você a trazer isso. Tá? 
A pressão alta é você se pressionando demais. Sim. Tudo tem que dar resultado, tem que fazer. Então você vai fazer comigo um mantra agora. Vamos Sim. fazer o um mantra? Sim. Vamos? Sim. Pensa Sim. bem, Israel. Fica bem quietinho, sente no seu coração. Você vai fazer o um mantra assim, ó. Eu só faço um que eu posso. Entendeu? Você só faz o que você pode. Para de ficar querendo fazer coisas a mais. Aquela coisa de querer abraçar o mundo, de querer ajudar todo mundo. Isso faz com que você se pressione muito quanto a resultados. E principalmente no momento em que em que está acontecendo todo essa, essa, esse lado financeiro no Brasil. Mas, olha, é super positivo o que está acontecendo, porque vai uh, induzir uma transformação. Então, não deixa isso afetar o seu ânimo, porque o Brasil não é nada sem nós. Né? Cada um de nós. Se cada um de nós estiver vibrando no positivo, o Brasil vai para mim. Então, a crise é um momento passageiro. Isso, é, isso não é crise, isso é transformação. Então, imagine isso né, como sendo só uma fase. Por mais que você tenha aí algumas dificuldades, é só uma fase. Confie em você e para de se pressionar, de se exigir. Faz o um mantra, mesmo que seja na brincadeira, como eu, é lógico que eu não estou brincando com coisa séria, mas, mas é uma verdade, né? É, eu só faço o que eu posso. Não posso fazer além daquilo... No, e ficar me cobrando, tá? É Aí, para pressão alta, é legal para você entender esse processo, lembrando, mais uma vez, que não substitui o seu tratamento médico, vai atuar aí na sua, no seu sentimento, no seu pensamento. Você usa uma cianita azul, que vai ajudar bastante você a se equilibrar e a estar aí alinhado com a sua própria energia, tá bom? Perfeito, Angélica. Já anotei as duas pedras, tá? E vamos lá, te e... espero lá na feira. Sim. Tá, tá bom? Você passa o telefone depois, né? Passo sim, eu passo já já no ar, tá? Beijo, tá obrigado bom. pela sua participação. Opa, eu que agradeço, tá? Tá, obrigado. Tchau, tchau. Bom, gente, o telefone do Espaço Cristalino é o 5182 2122. São Paulo 11, 5182 2122. A gente tem um compromisso muito sério com a, as pessoas, com o que nós íamos fazer, com o que nós nos propusemos a fazer. Então, se você tem alguma dúvida com relação ao uso de pedras, você pode ligar lá que a gente vai responder, tá? Não tem essa coisa de, ah, não, é, só se pagar a consulta. Não, a gente vai responder para você por telefone. Que pedra você pode usar? É lógico que a gente não vai resolver o seu problema, tá? A gente faz indicação de uso de pedras, mas uh, se você precisar, de repente, fazer uma terapia para se alinhar, se for necessário, seja a litoterapia ou qualquer outra, você vai ser indicado para isso, tá? Então, o telefone é 5182-2122, tá? E eu quero convidar você para a Feira dos Cristais. É, já já vai começar aí, passar aqui no, na rádio o comercial. Mas você que é ouvinte, já sabe e, e, em primeira mão, né? Já sabe em primeira mão que vai ter a feira dia 7, 8, 9. 7, 8, 9, sexta, sábado e domingo. Tem coisas lindíssimas. Tá chegando coisas maravilhosas para essa feira. E, inclusive, até pedras que fizeram sucesso na feira passada, eu consegui mais umas três unidades. Então, ó, pedras lindas, 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 lindas. Várias coisas. Tem bruta, rolada, pingente, pedra para decoração, pedra para colecionador. Falou de pedras? É na feira com cristais, feira de cristais. Então, bora lá na feira de cristais que vai ser dia 7, 8, 9, tá? Qualquer informação é só ligar lá que a gente fala endereço, fala como chega, de carro, de ônibus, liga lá. 5182 2122. 5182 2122. O nosso tempo acabou e eu quero deixar aqui um grande beijo para você, que seu dia seja maravilhoso, mas lembra, hein? Sobe no elevador, começa a se conectar. Faz essa conexão de alma com a espiritualidade que você vai ver como tudo muda à sua volta. Até o jeito de você ver a vida muda. 
Bora lá, pro bom, pro positivo.